sto vivendo. Spero che non sia difficile. Cioè noi, per ragioni evolutive, abbiamo strutturato i nostri pensieri. Questi pensieri sono sicuramente sulla linea dell'evoluzione, quindi è un lavoro importante che noi abbiamo fatto. E adesso ne raccogliamo i frutti. Qual è il problema? È la controindicazione dei pensieri strutturati, che i pensieri strutturati appartengono comunque al mondo del mentale inferiore. Qual è l'obiettivo di tutta questa, tutta questa cosa? L'obiettivo è, a un certo punto, quando noi vivremo nel mondo dell'anima, il fatto di avere un mentale strutturato a livello della personalità è un grande regalo, perché ci permetterà di far diventare la comunicazione un'arte. Un po' quello che sto facendo io con voi. Cosa sto facendo? Cerco di comunicarvi dei contenuti spirituali, però è assolutamente necessario che io abbia dei mezzi, dei mezzi per raccontarvi queste, queste intuizioni, questi rapporti con il mondo spirituale, degli schemi che possono essere comprensibili anche, anche a voi. Continuamente tiro fuori degli, degli schemi, degli esempi, delle analogie che vi possono servire. Cosa vuol dire questo? Che il mio mentale inferiore è strutturato. In che modo? Non si sa, ma comunque è strutturato abbastanza per permettermi di, di comunicare a un certo livello quello che io desidero comunicare profondamente, cosa che invece per tante persone, come per esempio la mia compagna, è, è incomprensibile non riesce a, a esprimere un contenuto interiore, non riesce a farlo, però lo esprime attraverso il sorriso, attraverso la poesia, attraverso l'accoglienza, attraverso uno sguardo di complicità o uno sguardo compassionevole, vedete? Questa è la differenza tra l'intelligenza cardiaca e l'intelligenza del mondo del mondo del mentale inferiore. Mi seguite un po', mi sto sempre rispondendo a questa domanda. Quindi, quando Silvia chiede, ma quali sono questi pensieri che sembrano far parte del lavoro su di sé? Cara Silvia, tutti. Tutti. Quindi, la logica spirituale vi insegna un po' alla volta a fare riferimento non più sull'intelligenza che si riferisce al mondo della materia, ma sull'intelligenza che si riferisce alla creatività alla follia creativa del mondo cardiaco. E un po' alla volta è quello che noi faremo. Che ha un sistema di espressione che è completamente diverso da quello del piano della vita di tutti i giorni. È così, tutti i nostri pensieri arrivano sempre per distruggere tutto quanto. Allora dovete un po' alla volta riconoscere questi pensieri, riconoscerli nella loro manifestazione, appena arrivano dovete riconoscerli, perché quelli... Avete capito l'inghippo? Quelli vi tireranno fuori immediatamente dallo stato di felicità. Vi aspirano proprio. Voi vi identificate come dei fessi, come dei fessi. Vi identificate e da, quando voi date la vostra energia animica ai vostri pensieri inferiori, in quel momento trovate tutte le ragioni del mondo per giustificare quella sofferenza che voi provate all'interno del vostro mondo. Capito? Per esempio conoscevo una persona, conosco una persona, che, ma diversi ne conosco, eh, che, specialmente nell'ambito femminile, che sono molto, come si può dire, in piena la sensualità. La sensualità è, è una caratteristica dell'anima, è la manifestazione dell'armonia e della bellezza sul piano della personalità. È una cosa bellissima. La sensualità è proprio questo, la sensualità non è sempre il rapporto col fisico, col corpo, ma è il rapporto con un modo di fare. Ogni volta che noi riusciamo a esprimere la bellezza in qualche modo nel mondo della personalità, in quel momento noi stiamo vivendo la sensualità e la sensualità è un aspetto animico. Cosa accade quindi? Accade che nel momento in cui la persona, e ne ho conosciute diverse, insomma, la persona esprime questa sua affinità, questa sua accoglienza, e si sente in uno stato di felicità e di benessere, di pienezza interiore, arriva sempre la personalità che fa sentire questi, queste persone come sporche, come inadatte, come se ci fosse qualcosa che non va. Vedete? Quindi al momento di felicità, questo momento di felicità non, non riesce a durare e l'unica ragione è quella che non siamo capaci, ancora non siamo capaci, però un po' alla volta impariamo, impariamo a farlo, a distinguere tra quello che è un momento che è animico e quando invece la personalità arriva per rovinare in ogni modo quello che, 
che sono le nostre impressioni, le nostre impressioni esistenziali. Mi capite un po', questa cosa vi riguarda tutti. Eh? Quindi la maggior parte dei vostri pensieri, anzi io direi tutti, facciamo tutti, così, così non avete problemi di dire ma lo riconoscerò o non lo riconoscerò. I vostri pensieri arrivano sempre a cercare di sminuire la, ricerca, la vostra ricerca interiore. Quindi un po' alla volta, grazie alla logica spirituale, dovete fare riferimento non più ai vostri pensieri, ma all'intelligenza cardiaca, cioè alla vostra sensibilità a quello che voi riuscite a, a comprendere sul piano delle emozioni superiori. E un po' alla volta a distinguere questi due mondi e a vivere in tempo, in tempo reale discernendo, col discernimento di, di vedere ad ogni istante cosa sta accadendo. Ed è una meraviglia quando voi siete in uno stato di felicità e vedete arrivare la vostra mente che è pronta a distruggere l'Ops and Rampa, bravissimo. Si chiama, questo libro si chiama Il terzo occhio di L'Ops and Rampa, bellissimo, un libro ormai antico, da tantissimi anni un libro straordinario di questo bambino, leggetelo, che è molto divertente. E, e quindi dovete proprio imparare a vedere quando la personalità c'è cioè sempre arriva per cercare di distruggere ciò che voi state facendo. Avete capito quindi qual è il problema? Eh? Quindi, cara Silvia, boh, questi pensieri sono tutti pensieri, sono fotocopiati nel mondo spirituale. Poi la domanda, la risposta può andare molto oltre, perché, perché in questa... Agenda 2030 di cui si parla molto in questo periodo di confusione e di fallocamento planetario è proprio un esempio lampante di come ci siano degli esseri su questo pianeta che per il nostro bene stanno organizzando il nostro futuro. Eh, che meraviglia, no? Ma che bello. Ci sono degli esseri così compassionevoli, eh? hanno qualche miliardo di dollari, però sono compassionevoli, perché no? Cioè, hanno loro hanno il loro yacht, il loro jet privato, hanno tutte queste situazioni, insomma, sono simpatici, no? E dato che non hanno più niente da fare, fanno quello che dice Gesù, e cioè loro dice, beh, noi abbiamo la luce, la mettiamo, la facciamo vedere, la mettiamo in alto, affinché tutta l'umanità possa usufruire della nostra... Eh, si chiamano i benefattori, eh? si chiamano i benefattori, i benefattori dell'umanità. E, e questi sono proprio, basano tutta la, la loro demenza, proprio su tutti quei pensieri che sembrano far parte del lavoro spirituale e che invece fanno parte di un lavoro oscuro. E quindi ci stanno preparando un futuro apposta per noi. E uno dei, degli slogan di questo futuro è non avrai niente e sarai felice. E quindi siete contenti? Pensate, allora nel 2030 sarete, non avete più niente, che bello, no? e sarete felici, è fantastico questo. E vivrete in pieno la vita è evangelica, quindi avete rinunciato a tutto, perché, e questo è un aspetto anche dello yoga, in un certo senso. È bellissimo. Qual è il piccolo problema? Qual è l'inghippo? Qual è l'inghippo in questa cosa qua? È che essere obbligati a rinunciare a tutto non fa parte della crescita evolutiva. Cosa vuol dire? Per esempio, c'è una persona che mi ha scritto un'altra domanda, ma non è qua, e scrive, sì, voglio far parte del gruppo che verrà a Fuerteventura a fare questo tipo di lavoro, però non ho nessuna intenzione di fare come giovane ricco, ovvero di dare tutto ai poveri e poi seguire gli insegnamenti. Cioè, mi terrò il mio puzzoletto da parte. Sì, perché ci sono dei gradini e bisogna rispettare questi gradini. Cosa accade quindi? Non avere niente, essere felici? È vero che è una regola evangelica, è vero che è una regola dello yoga, perché è uguale, è la stessa cosa è una regola del buddismo, è una regola di ogni tipo di, di pensiero che sia elevato, è vero. Il problema è che questo, questo passaggio va affrontato a gradini. Cioè cosa vuol dire? Se in un determinato momento noi ci liberiamo da tutto quello che abbiamo, ancora una volta l'abbiamo fatto per cambiare identificazione e quindi la frustrazione arriverà a farci visita ancora una volta. Quindi allora... Questa domanda va molto, molto oltre quella che può essere una risposta, ci vorrebbero delle ore per parlare per tutti que tutto quello che sta accadendo, fa parte proprio di... è un po' la risposta a questa domanda. E cioè stanno organizzando il pianeta proprio per farlo sembrare come un'opera spirituale, quando invece non lo è. Pensate al siero magico, per esempio. Essere obbligati a stare bene. Bellissimo. Sono dei benefattori, quindi guardate, voi esseri umani siete un po' deficienti e noi sappiamo cosa, ciò di cui voi avete bisogno, quindi 
vi obblighiamo a curarvi, vi obblighiamo a curarvi come diciamo noi. E vabbè, e qua si entra in un discorso estremamente grande. Poi volevo dare una, una risposta breve a Riccardo che ha scritto una domanda di quarto d'ora e che riassumo solo con l'ultima, l'ultima frase, e cioè mi chiede di parlare della logica spirituale collegata all'adolescenza, perché lui trova che ha dei figli, quindi quando arriva il periodo dell'adolescenza insomma, c'è questo periodo di mattana completa in cui si comincia un po' a delirare e lui dice ma cosa possiamo fare per l'adolescenza? Quindi do una risposta breve, poi ci sono anche altre domande, vediamo se abbiamo tempo oggi di vederle tutte. Qual è il problema dell'adolescenza? Il problema dell'adolescenza è che fa parte del processo di ricapitolazione. Spero che ne abbiamo già parlato. Cosa vuol dire? È assolutamente inevitabile che ogni anima che arriva su questo pianeta ricapitola completamente i milioni di anni che ha vissuto in qualsiasi parte dell'universo. E in questa ricapitolazione c'è proprio ciò che noi siamo. Riproduciamo ogni volta ciò che noi siamo stati e non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare perché nella sua domanda Riccardo diceva ma insomma da bambini siamo pieni di luce, siamo a contatto col mondo spirituale. Perché? Perché è così necessario perdere tutta questa roba? È proprio un peccato perdere questo contatto col mondo spirituale per diventare un po' dementi, un po' farlocchi. E poi noi crescendo... Beh, aumentiamo questo stato di demenza e di farloccheria, non è così. Ma non c'è niente da fare su questo, perché, perché la ricapitolazione non segue proprio passo a passo quello che noi abbiamo vissuto. E quello che noi abbiamo vissuto è una caduta dal mondo spirituale verso il mondo della materia. Quindi questa caduta la, la, la troviamo riprodotta negli anni che noi viviamo su questo pianeta. Non c'è niente da fare. Cosa vuol dire? Da bambini noi rispecchiamo quel periodo antichissimo in cui eravamo anime e non provavamo nessun senso di separazione, quindi eravamo nel gioco, eravamo nella fiducia nell'esistenza più completa, assenza di paura, assenza del concetto della morte, assenza del concetto di separazione, questi sono i bambini piccoli. Però poi abbiamo lottato per entrare nel mondo della separazione, per entrare nel mondo dell'orgoglio, per entrare nel mondo che poi porta alla violenza che porta, perché la separazione poi alla fine si traduce in violenza, si traduce in antipatia, in odio, e quindi non c'è niente da fare. A un certo punto, ricapitolando, entriamo nel mondo della separazione netta. In quel momento però l'educazione dovrebbe supportare questo periodo estremamente difficile. Quindi bisogna passarci, bisogna passare attraverso il periodo dell'identificazione col mondo terrestre, Identificazione col proprio gruppo musicale, col proprio motorino, con la propria fotografia, con, con i propri idoli, con i propri film, con, le proprie, con tutto, tutto questo mondo, con la propria cameretta, con i propri colori, con le proprie scelte, con il proprio taglio di capelli, con il proprio modo di vestirsi, non c'è niente da fare. Bisogna passarci, perché questo serve a strutturare il guscio che noi abbiamo intorno e serve quindi all'anima per riconoscersi in qualche cosa. E questo è inevitabile. Quindi il periodo della demenza è della demenza dell'adolescenza. È inevitabile, bisogna passarci assolutamente. Qual è il problema poi? Che una volta strutturato questo, questo guscio che ci permette di riconoscerci, di riconoscere noi stessi in qualche modo, a un certo punto l'evoluzione ci chiede di sgretolare questo guscio e ritornare alla casa del padre come nella parabola del figlio prodigo quindi sgretolare quest- tutta questa serie di identificazioni di attaccamenti e ritornare al mondo originale un mondo senza separazione con una differenza fondamentale che è tutto il senso della nostra evoluzione la differenza fondamentale è all'inizio siamo nell'unità siamo nel benessere siamo nell'innamoramento nel gioco nella fiducia nell'esistenza ma non abbiamo coscienza di esistere, il bambino piccolo non ha coscienza di esistere. E quindi è una specie di felicità che non può essere spezzata per certi aspetti sui piani spirituali, però manca quello che è il gioiello, e il gioiello è la consapevolezza di sé. E la consapevolezza di sé si ottiene tramite queste miriadi di identificazioni, di attaccamenti che noi 
mettiamo intorno a noi stessi per poterci riconoscere in qualche cosa. E questo è, per analogia, rispecchia il periodo dell'adolescenza. Quindi è proprio, non c'è proprio niente da fare. Poi arriva il problema, arriva il periodo dell'essere adulti, e l'essere adulti significa ritornare al mondo dell'unità senza perdere di vista la nostra identità. Quindi ritornare all'uno, ritornare al padre, però riconoscendoci. E questo è il più grande paradosso esistente. Questo si capisce solo col mentale superiore. E cioè, sei un tutt'uno, ma allo stesso tempo sei separato. Però questa separazione non, in, non, eh, non intende più essere qualcosa che è basato sullo scontro, ma è basato invece sulla complementarietà. Ecco, questo è un po', questo è un po il viaggio evolutivo che noi facciamo. Quindi, ecco. La risposta è questa. Noi bisogna mettere a punto comunque un, un tipo di educazione che consenta alle adolescenti di fare entrambe queste cose, cioè di arricchirsi di identificazioni, però insegnando loro in qualche modo che prima o poi queste identificazioni saranno buttate via. E adesso non esiste un tipo di, di educazione come questo, perlomeno vedendo i risultati, insomma. Adesso vedete che quello che stanno facendo per i giovani, i benefattori dell'umanità, e eh, sempre loro che sono bravissimi, stanno dando un sacco di identificazioni agli adolescenti, tantissime identificazioni, senza dire una parola però sul fatto che queste identificazioni portano a sofferenza, frustrazione. Questo lo nascondono, però di identificazioni ce ne sono tante. Addirittura adesso tu sei un uomo, beh, vai in comune e dici che da, da oggi vuoi essere donna, è fantastico, eh? E quindi prima avevi un'identificazione, sono i due, tre, quattro, sei gender, transgender, meno gender, più gender. Ogni giorno, ogni giorno puoi cambiare identificazione, fantastico. No? E questo viene scambiato con, con un sistema di libertà, libertà di scelta, quando invece è una trappola infame e ingloriosa. Ancora. Va bene, c'era un'altra domanda, che abbiamo giusto il tempo per vedere un'ultima domanda, però questa è un po' lunga. Vediamo un po' se riesco a farne un... Oppure va, facciamo così, visto che manca, manca molto, non riesco a fare questa domanda, la tengo magari per la volta prossima. Io adesso vi leggerei il brano del Vangelo, eh, che adesso potreste ascoltare con altri occhi e farò seguire questo brano del Vangelo dalla poesia di Alda Marina. Allora avete visto un po'? Avete visto? Vedete cosa vuol dire? Voi leggete questa poesia di Alda Marini e dite, ah, bella, ma non è, non è una questione di bella, è una questione, che, è una questione che potete riconoscere attraverso quella poesia qualche cosa che vi riguarda personalmente. E questa cosa l'ho detta tante volte. Quando leggete il Vangelo, non leggetelo come se fosse qualcosa che riguarda chissà chi, ma leggetelo come se Gesù stesse parlando con voi, veramente. E che è tutto un altro atteggiamento. E lui dice, risplende la tua luce davanti agli uomini affinché tu renda gloria al padre, al padre tuo che è nei cieli. Ma cosa vuol dire? Impara a capire questo linguaggio e impara a fare quello che ti dice. Impara a mettere la tua luce davanti. E la poesia è uguale. E vi leggo prima la poesia perché, lo ripeto, è proprio un capolavoro, vedete? Voi potete leggere una poesia e la vostra vita può cambiare. E guardate, sentite che bello. Io mi accontento di essere sereno nel tempo. Quindi guarda che semplicità, eh? di essere sereno nel tempo. Cosa vuol dire questo? Non troppi farlocamenti, non troppi, troppi pensieri, vivo la vita come viene, prendo la vita come viene, che può sembrare anche una cosa così, ma un po' troppo facile. La felicità sono attimi, non è così, anche per noi non sono attimi, e poi arriva il capolavoro, e la poesia è tutta lì. E quando arrivano questi attimi di felicità, me li prendo, senza esitare me li prendo, non è fantastico, me li prendo senza esitare, voi dite, vabbè, vabbè, anch'io me li prendo, no, non te li prendi tu, perché soprattutto quel senza esitare, perché tu invece esiti, esiti sempre, accorgiti di questo, tu esiti sempre, c'è un abisso tra la poetessa che dice li prendo senza esitare, cercate di capire il sentimento, il sentimento che c'è dentro, Ma non è solo una questione di parola, eh? è una questione di sentimento, mi prendo la felicità senza esitare, nella logica spirituale potrei dire mi prendo la felicità senza farlo care, senza diventare demente. 
Sentite questa forza che c'è, mi prendo la felicità senza esitare. Vuol dire, senza esitare vuol dire cos'è l'esitazione, cos'è che crea l'esitazione, se no quei pensieri di cui abbiamo parlato oggi. Non è così? Quei pensieri che arrivano sempre per cercare di distruggere la nostra felicità e la poetessa se ne accorge perché vive nel mondo dell'intelligenza cardiaca, forse non la sa strutturare con, con il pensiero normale, però la sa strutturare dal punto di vista della poesia e si è accorta tante volte di questa, di questa sofferenza che prova all'interno di sé, del suo mondo, di questa grande sofferenza, di questa grande angoscia esistenziale e poi alla fine la riconosce e allora cosa dice? Accidenti! Quando arriva un momento di felicità, li prendo senza esitare, capito? Perché l'aspetto della personalità è quello dell'esitazione, quello del dubbio. La personalità lavora sul dubbio. Tu sei in un momento di felicità e arriva la personalità che ti dice ma sei davvero sicuro, non è che c'è qualcosa che non va? Eh? Arriva la personalità così che è un po' come il serpente che arriva sibilando, sei sicuro, sei sicuro che le cose sono proprio così, sei sicuro di essere felice, e se questa felicità fosse una cosa che non va, vedete, arriva la personalità così, eh? e voi cosa fate nella maggior parte dei casi? Vi identificate a, questa, a questo sibilo, che è proprio un sibilo, è proprio un serpente, questo sibilo, questa confusione, dite, ah, allora la felicità si rovina, ma non solo la felicità sparisce, che potrebbe anche essere normale, no, voi trovate una ragione, per pensare che quella felicità era una felicità inesistente, non esisteva, mi sono sbagliata. Pensavo di essere felice, non è vero. Pensate, pensate un po' come siete organizzati dentro, vedete? E allora, adesso la vedete l'importanza di questa frase qua? Quando arrivano questi momenti di felicità, li prendo senza esitare, non è grandioso? Senza esitare, avete capito? Senza esitare, provate a fare anche voi così adesso, d'ora in avanti quando arrivano dei momenti di felicità, prendeteli senza esitare. Come si fa a spiegare meglio? Solo la poesia ti fa capire questa cosa, li prendi senza esitare, hai capito? Perché arriverà l'esitazione, arriva l'esitazione e tu, e tu la becchi, e tu ti identifichi, e la, e la felicità se ne va, e te la prendi a destra e a sinistra, perché tu, perché sì, perché qua, perché non era una vera felicità, perché io, perché poi, perché tu, e si entra nel mondo del farlocamento, della complicazione, Avete capito un po' che meraviglia, ma anzi io direi di fermarci su questo. E questa, questa, questa frase è ricopiata da qualche parte, perché guardate quanto vi riguarda, quanto dà le risposte in un modo così semplice, vedete l'intelligenza cardiaca come funziona. Io invece devo, devo parlarvi per ore per dire le stesse cose. Perché? Perché se scrivessi una poesia così e voi ascoltate e, e non vi cambia niente all'interno perché ancora non avete sviluppato la capacità di percepire l'arte che parla direttamente la vostra coscienza, l'arte oggettiva come questa, la poesia oggettiva, ti, dice, sta, ti sta dicendo qualcosa di importantissimo eh, per la tua vita, non esitare quando arriva la felicità, non farloccare, non entrare nel mondo della demenza, non cominciare a identificarti con le trappole della tua mente, perché la, la tua mente inferiore è lì apposta, è lì apposta per scassare tutto, per rovinare tutto, riconoscila, fatti una bella risata e mantieni, con forza, senza si va, fantastico, più di così, più di, più di questa poesia, vedete che bello oggi, abbiamo visto come una poesia di due frasi possa riassumere un discorso di ore fatto a dei testoni che, nel testo di rap, bravo che ha scritto, non so chi sia, non si è turbato il vostro cuore, <ride> bravo, è bravissimo, Bellissimo, cominciate a capire, mi fa molto piacere che tra di voi ci sia qualcuno sano di mente. Va bene, grazie a tutti.